干杯！干杯！干杯！哎呀，这些全都是我的好朋友，我把他们都介绍给你，以后也就是你的好朋友，还行吗？我弟弟阿远，谢志远，以后带他一块玩。嗯，阿远你好。你好。阿远，说话时会玩吗？啊，不会。不会啊。你们先玩。那你们谁输了？再接着。怎么看着不太开心啊？喝酒啊？有三没有，一二三十。我哥说我十八岁之后才能喝酒。奶娃娃，你还听你哥的话呢？你作为一个男人，你要做自己，要独立，知道吗？独立？怎么独立啊？独独立就是你要自己能赚钱啊。你不是嫌你哥一直管着你吗？那是因为你没赚到钱，没底气。你要是赚到钱了，你腰杆马上就挺直了，想干什么干什么，你会有自己的主见。主见？对，我得有自己主见。一我觉得我哥说的对。椰奶能喝吗？能。阿娘，来一瓶椰奶。反正你往好处想，现在你自由，嗯，好好感受一下自由的感觉。好了，来来来，继续喝了，来来。干杯！干杯！这个路上比较酷。嗯，我在我们家乡。那人转我七十五。哎，你不用 A， 让哥请你了。不行，哥，给，刚好。哎，真不用，拿着吧。那咱们就散了，感谢再聚。好啊，拜拜，拜拜，弟弟，拜拜，拜。好，拜拜。咋了？想家了？刚出来那会儿都这样，你记住了，独立。走，独立。我要独立，我要打工赚钱，我要气死这羊，气死谢这羊。对，叫他踢我屁股，叫他嫌弃我，叫他不理我。我急死他，急死他，对，急死他。哎，哥，我想好了，我谢志远从今天开始要做一个光荣的打工人，你就跟着亮哥，当一个光荣的打工人。好，我先教你怎么说这个“欢迎光临”啊啊啊！就一定要热情，热情。你客人听见了可能没什么感觉，但老板听见咱们这么说，他就开心，开心。啊，对，哥，怎么说这个？欢迎光临。欢迎光临！你气息你放出去！欢迎光临！你你你你得有节奏啊！欢迎光临！得热情，得勇敢，勇敢者，所谓天黑，不过是一位生命中。阿元找到了吗？没呢，离家出走了，包也带走了，还带了两件换洗的衣服。真不是我说的。呃，这个不重要。不是，这个非常非常重要，不是我讲的。我发誓，我做梦连梦话都没讲过。没有就没有吧，啊？什么叫没有就没有吧
，没有就是没有。行行，呃，那行一个行是行，行行就是又不相信我又敷衍我的意思是吧？哎，你先不要着急，我没有别的意思。不是你们兄弟俩不能这样合起来冤枉我。主要是整个村子吧，就只有咱们两个人知道。整个村子就只有咱们俩知道，那不是我，有没有可能是你说的呢？哎，你一直打断我说话就算了，我没冤枉你，你还冤枉我了？当然不是我说的呀。咱们俩如果一定有一个人说出去的话。肯定不是我，那也不是我呀。不重要，不重要。哎，这这个很重要。找你弟弟最重要，现在。你笑什么？嗯，你心肠真好。送国宝去幼儿园嘛，巷子口碰到他，我就开玩笑问，因为拉裤子你不去上学是不是真的？他就跑了。我我也是，他今天呢给我打电话，管我要红豆的电话，我就开了个玩笑，问了一嘴。那你们要是听谁说的？我听我妈说的。仓库那些阿婶阿奶全都知道了，我估计鹅婶也是从他们那儿知道的。那现在就是找不到源头。你找这个干啥？这个也不重要。重要，不是他说的，也不是我说的，那是谁传出去的？你现在还管怎么传出去的？还不先去找阿远？还不是因为你，开玩笑，这事儿能开玩笑吗？小孩子嘛。十六七岁是自尊心最强的时候，再小的小孩都不能拿人家的糗事老开玩笑吧？哎呀，你们不知道，杨冠军初中的时候去水库游泳，他的衣服被他同学藏起来，天黑了光着屁股回村的时候，被村子里那些娘娘看见，差点当成变态给打了。什么年代的事儿了，说，那不是开玩笑吗？大哥，你说阿远会不会回昆明了？他就是因为这个事儿从昆明来的，他能回去？啊？你问四平叔了？问了。我看你是一点也不急呀、啊。我有什么好急的？他都这么大了，口袋里也有零花钱，那不如随他去。没钱了，自然会回来的。你这心真是宽呐啊！他要是没钱去偷去抢咋办？那就让法律制裁他。小夏，啊，你跟他关系这么好，他没告诉你他去哪儿了？没有。他让你这么说的吧？没有哥，我真不知道。哦，啊！哎呦，养孩子太麻烦。嗨，今天这四个小孩怎么这么乖呀？这个，这边买不到。嗯，是吗？嗯，他讲话了，他讲什么？说是买了两个窝干，不怎么甜。哎，你说我们卖窝干的，怎么可能掰开一个个尝尝是不是甜，对不对？对的。以前呢、啊，在皇宫里边，嗯，皇帝才有这个待遇，不管吃什么都要宫女先尝一尝。怕中毒，皇帝都吃那宫女剩下的。你这么一讲
，好像对的。<笑>哎呦，坏掉了吗？楚楚，你过来看看，你看这窝杆是咱们家的吗？说有三个坏掉了，这个怎么看得出来呀？姐，是看不太出来。阿贵婶又来玩了，哎，我来找凤仪聊天。我们现在是上班时间，我不会耽误她上班的。经理，哎，快过来看看，拿橱窗啊。啊，说这个坏了三个，你看这是咱们家的吗？这不橙子吗？我就是说嘛，那他还让咱们赔呢。赔了吧，不行，凤仪。这种事儿啊，别较真儿，说不清楚的，咱就直接理赔啊！不是太过分了，我跟你说，没这个道理。凤姨，我跟你讲哈，你如果这么跟人说，他们就会给咱差评，对咱们店没有任何好处，明白吧？知道了，没事的啊。啊，经理，哎，阿远找到了吗？您呢？这都好几天了。谢总说他身上有钱，不用着急。阿瑶这个就不对了。也不去找找他弟弟。像他弟弟这个年龄段的娃娃，分不清好坏的。要是跟社会上的坏人混在一起，哎呀，完蛋了！一开始嘛，小偷小摸，发展到后边就是抢劫。怎么会？怎么不会啊？一开始不去上学就应该打，现在好了。他阿爸舍不得打，送回老家。他哥哥呢？哎，也不管他，由着他去。我的意思啊，找回来，要是还不好好叫学习听话，先把腿打断，看他听不听话。行行行行行行行，阿贵啥子？那个，你你帮我们弄点这洋芋吧，行不行啊？我是来玩的，又不是来干活的。哎呀，你有经验呀、啊！快快快，手套戴上。哎呀，好好好好好。<笑>你好，我的牛肝菌薄饼等好久了。不好意思啊，既然人有点多，您稍等一下，好吧，没事，麻烦快点啊。啊，好的。我来吧，哪桌？呃，在最里面那间茶室，谢谢。来吧，谢总。许红豆怎么还端盘子？啊？他过来喝东西的，看我忙不过来就帮忙我。先出吗？啊，对，太重了，我怕你们搬不动，就给你们拖过来了。啊，我先放到储物间，到时候自己拆啊。太好了。时间。起初有微风，起初藏着心动，天水。一份牛肝菌薄饼，你这儿有赠品吗？赠品，那桌客人等好久了，谁都喝两杯了。有没有什么小食之类拿过去给他们？呃，有那个厚色坚果，还有麻将曲奇。好。
个启动键亮了之后，先按下面圆形的这个拧到果汁，再按下启动键就好了。干嘛？放好了哈。哎，他已经找到了吗？没呢，这才几天，不着急。是呀。是你弟弟又不是我弟弟，我急什么呀？你这个酒店前厅经理还会端盘子呢。酒店前厅经理就是要搞好服务，什么都得做。哦，我还以为你只需要管好手下人就可以了。你啥都管。嗯，你很会管啊。哎、啊，没事，忙吧，走了哈。谢总，呃，灯泡。啊，知道了。来，那我先这个。泡。谢谢，今天真的太感谢你了。这是我们店里的玉剑，你尝一尝。哇，冰的，好好看。墨湖玫瑰用冷萃和用开水冲泡，味道完全不一样。嗯，很清新的玫瑰味儿，对吧？我觉得这是慢慢来的味道，慢慢来。嗯，慢慢来的味道有一位很重要的佐料是时间。现在这个世界上，慢慢来的东西越来越少，什么都变得越来越快，都把人当机器使了。是。我老说，我们酒店像一个大的钟表，员工就是内部的齿轮，就是赶时间啊，跟时间赛跑。人跟时间赛跑的话，永远都是输家。也是。你说咱俩老了，什么样？慢慢抚平四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云。去要风的地方，遇见你。哎，我哥，文旭啊，你弟回家没？没呢。那不去找啊？有什么好找的？在外面野够了，不就回来了吗？这个年纪确实不太懂事儿。你这生意怎么样啊？拉车的比游客多，客人太少了，我不想干了，准备贷款买个车。买车？嗯，我表哥他们一家在昆明，我跟他打听好了，买个车我去跑专车，我老婆去做家政，得挣点钱，过两年把孩子接回去读书。那坨坨岂不是要和他阿爷还有阿奶在家啊？对啊，没办法，挣不着钱嘛。以后就会好起来的。那政府发展旅游，哎，那谁说的准啊？等好起来再回来呗。现在一家老少要过日子，孩子马上上小学了，总不能靠家里几亩田吧？你忙，我去拉客人了。小晴啊，哎，拿两个灯泡，十二瓦，暖黄光。好嘞。我听说阿远不去上学，是因为跑步拉了他老师一裤子。他怎么拉在老师裤子上的？你这都听谁说的？我妈说的，他也是听别人说的。还有人说是拉在校门口了，我不太信。那拉在老师裤子上，你们就信啊？那是拉在谁身上了？那自己闹肚子能拉在谁身上啊？我又不知道，我微信问你，你也不回我。给，你先告诉我，到底拉在谁身上了？快给我
我晚上想去你家吃饭，你用葡萄酒炖的那个牛肉好吃。你拉吧，你昨天来找我，说你的事儿。提亲了吗？他让我劝你去绣坊做学徒。我不去，你劝也没用，让他死了这条心。你阿爸这不是让你学门手艺吗？小时候看我阿奶天天坐在那儿绣啊绣，一件衣服绣半年，老了眼睛都快瞎了，背都直不起来。也没见他能赚几个钱，我不去。你这孩子，两个四十，微信转账嘛，不赚钱。好，试试。不好意思啊，这么晚才过来给你们换。嗯，没关系，没耽误我做饭。还有哪里坏了？哦，露台坏了好几天了，那在上面等你呢。好，我去看看。辛苦了，辛苦了。哦，不客气。我买了番茄，晚上咱们都吃番茄炒蛋面吧，简单吃的。我们有干什么？谢总这几天都没去找他弟弟啊？嗯，他也不知道去哪儿找他的。主要我看他也不太上心。也许真的不着急吧。我听娜娜说，谢总跟他弟弟不是一个妈生的。嗯，谢总在他很小的时候，他爸妈就去昆明打工了，然后把他留在这里。后来他妈妈因病去世，他爸爸过了几年之后就再婚，生了这个弟弟。兄弟俩都没有在一起生活过。哎，毕竟感情这个东西还是得靠相处的嘛。德清这个老孔雀。随便在哪里都要开开他那个烂瓶，他年轻的时候不就那样吗？红灯，哎，阿瑶在不在你这里？阿瑶在那个换电灯泡呢。啊？阿瑶，你下来，我们有事情找你。我换个灯泡，马上下来。让他先换吧，不差这几分钟。红灯，我给你介绍一下，这是凤姨。凤姨，来。我们等他一会儿，你们坐啊，我去给你们泡个茶。不麻烦哥，我不渴，你不渴，人家也不渴，干。谢谢了，红豆。不客气。这个阿瑶啊，还有心思换什么灯泡？你急什么呀？跟吞了火药的大公鸡似的。保平婶他们怎么来了呀？不知道呀，说是来找谢总的。哎，这些杯子都是可以共用的。嗯嗯嗯。这个是马爷买来给咱们喝的，你把这个泡上。哎，那个挺严肃的凤姨是谁呀、啊？凤姨跟宝平婶一样，都是在谢总网店工作的。宝平婶是负责发货，凤姨是客服。谢总的网店，不是小春的网店吗？嗯，小春姐是经理，是谢总聘用的管理人员。哦，那就说只有咖啡店是小春的。都说了，小春姐是管理人员，我们不都叫她谢总吗？你不是也叫她谢总吗？那不因为她是马场的老板吗？马场是她的，嗯，绣坊、扎染坊，包括我们这个小院，也都是她搞起来的。你成天不出门，你怎么知道那么多？哦，嗯，我做饭的时候，娜娜都在旁边给我讲村里的八卦。嗯、村里还有八卦？嗯，多着呢。这水豆，哎呦，哎，我坐这儿，啊，坐这儿。你们说这孩子他有三十了就，有，我比小春还大两岁。哎呀，真不像，多年轻啊！我们年轻的时候，要上苍山去采菌子，要到洱海去打鱼，风吹日晒的，也不擦什么油了、膏了，所以呢，皮下都老。但是我们家小西啊，就不一样了。也是三十了，看上去细皮嫩肉的，你长得跟他很像。你喝什么？我喝什么了？我说红豆长得跟我们家小西像，你就喝。小西哪里不好？你家小西哪哪都好。那、啊、肯定的嘛。啊！你们看这孩子这手啊，细皮嫩肉的，一看就没干过粗活。<笑>多好。你看这病齐了，多紧呢，不漏财啊
，宝平看小看得很准的。当年就给我儿子大洋看过，说大洋是状元之才，果然现在很争气。哎，还有什么？爱情线也好哦，好好好、嗯，一看这孩子啊，就是有福的人。姓、嗯、简<笑>的好听的说。我说好听的说什么？你把你的手伸出来，叫宝平看看吗？我看什么呀？这什么年代了？我不信这个。来了来了，呃，快快来坐坐。不是，什么事这么着急啊？打电话不更快吗？对呀、啊，当面说，你别嫌这凤姨啊，这两个姨烦哦。今天必须得好好的跟你说说。你们先聊。不是，红灯，你坐下来，坐下来。啊，我们讲阿远的事情，你也听听，听听。吃草莓。这几天呀、啊，那是个人就问我这事儿，我口都说干了。他都这么大人了，能有什么事儿啊？啊，我心里有数，好不好？你有什么数？阿远，小孩子，棺材里边抓眼，不知道死活，跑出去那么多天了，你也不想着出去找找。他可能是不知道去哪儿找，不知道去哪儿找也是要找的。如果不找，你知道村子里的人怎么说？反正不是一个妈生的嘛，阿瑶就是不关心噻。别听他们胡说八道不就行了吗？村子里的人是胡说八道，我们可以不听。但是嘴撒在人家身上，人家更是想说什么就说什么。你还是要出去找，实在找不着就报警，捆也要给他捆到昆明去。哎，孩子也是，不就是拉个肚子闹了点小丑吗？这就不上学去了，多大点事儿？这话也不能这么说。他这个年纪就是自尊心强，因为这个事儿很大。但是不能因为这个你学不上了吧？对吧？还上什么学啊？人都找不到了。哎，真的找回来真的是要打。嗯，阿奶还不让打呢。阿奶不让打。嗯，那个阿奶可偏心了。哎呀，也对哦，阿奶嘛年纪大了，阿远嘛又是最小的一个，哎，是不难打。哎，怎么说着说着又说回来了？你还是要去找。我不是不找，我是，反正我办事你们放心好不好？你放心，我们是不能放心的。行行行了，阿瑶知道就行了。你赶紧吃水果吧，快。你知道阿远是跑到哪里去了？阿婶啊，回去注意安全，看着路啊。哎，呃，那个，我跟阿瑶说个工作上的事儿，你们先先回去吧。好，啊，走了啊，不等你了，哥。哦，慢点啊。哦。凤姨，嗯，什么工作上的事儿？也不是工作上的事儿，就是阿瑶，你还记得吗？你们十五六岁的时候，你跟阿强还有冠军去掏那个鸟蛋，就刚刚掏完回来还没煮呢，林业局的人带着警察不就来上门了吗？啊，不，那可是个国家保护的，你看你还笑呢，这就是没文化不懂法。嗯，结果有多严重啊？我知道，我知道，你你你你继续。你看那个。阿远呐、啊，现在就是你们那个年龄一样，一模一样，又不懂法啊，又不听话，又逆反，你就这么惯着他，你不管他，你将来出现容易出大事，知道不？凤姨，嗯，那我跟你说实话，嗯，但你不能跟阿贵是那么说。哦，是。欢迎下次光临。您的菜齐了，好，谢谢谢谢。服务员，拿一盘松茸水饺。哎，好，姐，四号桌加盆松茸水饺。好嘞。好。赶紧收盘子去，没餐具了。行。
。我也谢谢哥。啊，累呀、啊。不过他们能干的我都能干。哎呦，我知道我没那么娇气。嗯、呃，那个，家里人都好吗？好。你阿奶每天出摊，大哥也忙。你和我联系，你没告诉我哥吧？没有，你当我什么人呢？那我哥，他没找过我，没找你，他又不知道你打工，都觉得你可能钱花完了自己就回来了。那他们想错了，你闹得差不多就回来吧。我才不回呢，回去就要上学。你还是去上学吧。大哥不说给你换个学校吗？不是你怎么变了呀？你之前不是支持我吗？我又不知道你是因为拉肚子才不去上学的，我以为你学不进去呢。哎，算了算了，你家打工就打工吧。哎，夏夏哥，你还没去上海，你什么时候去、啊？快了，怎么了？哦，你能不能带上我呀、啊？你去干嘛？我没去过沙海呀，死了这条心，好好打点工吧。挂了。跟谁打电话的？夏夏哥。夏夏，他跟你说什么了？感觉你不太开心。我哥就没找过我，他根本就不关心我。那你就让他们再急两天。哎，哥，嗯，你出来打工，你家里人不管你啊？他们管不住我。到了上海，飞机一落地就打个电话呗。见到你那个小凯哥，赶紧把乳扇给他。他如果不会做你的视频，我告诉他啊。哎，谁坐飞机打那么多东西？这怎么多呀？再说了，你坐飞机把它放在飞机上，又不用你拿着，下了飞机又有人接你。啊、哦。哎呀，你看你。没事没事。记住了啊，别老给别人添麻烦。别人接待你了，你也得请人家吃个饭。知道了，能不能别一直讲一直讲了？你以为我愿意啰嗦呢？我是嘱咐你要懂得人情世故。嗯。娘娘，哟，阿海是你啊？我还以为是你阿哥呢。我阿哥今天有人包车。十二点一刻的飞机，路上别耽搁了。您放心吧。你这乳扇就这样放的，你把它放好了。啊。记住了啊！到了机场就打个电话啊，飞机一落地再打个电话啊，每天打个电话该。好，拜拜。那我们走了。哎，注意安全啊！哎。
嫂，嫂，这是出去跑步呀？嗯嗯，生命在于运动。贝姨，生命在于静止。夏夏还没来啊，他去上海了呀。今天就走啊？对呀、啊，他不是和您说过了吗？哦，我忘了。哎，对了，谢师傅，嗯，夏夏在桌子上给您留了一封信。嗯。师傅，我去上海了，你注意身体，不要总是发火。你血压高，也不肯去体检，生气的话可能会爆血管。那样我还得回来伺候你。你教我的手艺，我不会丢掉的。等我赚钱了，好好孝敬你。你的好徒弟，谢小夏。就三行，这这要加信呢，这个。我大哥去束河了吧？干什么去了？帮您谈生意去了。哦，哦哦哦，那我先去忙了哈。啊，哎，慢点啊。哎。听落一条清清。是的脚步也慢慢。
长夜的流星，风吹起的时候，万里无云。玉兔排身起，悄然。遇见。